ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஐ எம் ஸோ 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 சாரி இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுற ப பண்ணதுலேருந்து எல்லாருமே எப்போ வீடியோ போடுவீங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அண்டு ரொம்ப மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் இப்போ போடுறேன் ஐ எம் ஸோ சாரி ஃபார் த டிலே இப்போ தான் அந்த ரொட்டீன் பழகி இருக்கு ஒர்க் போக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து மிஷாவை வந்து டே கேரில் போட போட்டாச்சு மித்ரா ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸோ மார்னிங் ப்ரிப்பரேஷன் அப்புறம் ஈவினிங் வந்து அவங்களுக்கான திங்ஸ்லாம் செய்கிறது அந்த ரொட்டீன்லாம் பழகிறதுக்கே வந்து இவ்வளோ மாதம் ஆகிடுச்சு ஸோ வீடியோ போட முடியல ஸோ ஸோ சாரி ஃபார் தேட் ஸோ நான் எந்த டிலேவும் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வீடியோக்குள்ளே போயிடுறேன் நான் எக்ஸாக்ட்லி நான் என்ன என்ன என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணேன் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் 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 பாய் பாயிண்ட்டை நான் சொல்லலான் இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாரையும் போல் வந்து நான் கன்சல்டன்சிஸ் மூலியமாக நான் ட்ரை பண்ணேன் இது வரைக்கும் போ நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக நான் வேலை தேடிட்டு இருந்தேன் அண்ட் நான் ஒரு ஃபோர் கன்சல்டன்சிஸ் கிட்ட நான் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கன்சல்டன்சிட்டையும் ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி நான் வந்து லேர்ன் பண்ணேன் ஒரு ஒரு கன்சல்டன்சிட்டையும் வந்துட்டு நான் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலே நான் வெயிட் பண்ணேன் எதுவுமே கிளிக் ஆகலை அண்ட் அண்ட் நிறைய ஃபேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட சொன்னாங்க விச் இஸ் யூஸ்வல் நம்ம கன்சல்டன்சிஸ் கிட்ட போனாலே அவங்க வந்து ஃபேக் ரெசியூம் தான் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட சொல்லுவாங்க அண்ட் பிகாஸ் நம்ம கிட்ட என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இந்தியாலையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை யூஎஸ்லையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ நான் நம்ம டோட்டல் ஃப்ரெஷர் ஆஃப்டர் செவன் இயர்ஸ் நான் கிராஜுவேட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆனேன் பேச்சுலர்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இசி அதுக்கப்புறம் நான் வேலைக்கு போகலை நான் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கு போனேன் இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் ஃபோர்டீனில் கிராஜுவேட் ஆனால் ஃபிஃப்டீனில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதனால் நான் நிறையா ஒரு ரெண்டு மூணு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணேன் இந்த செவன் இயர்ஸில் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி இப்போ மே வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ நான் எப்போலாம் இந்தியா போகிறனோ அப்போலாம் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு எனி கோர்ஸ் நான் பண்ணுவேன் நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணது வந்து என்னோடய நான் படி என்னோடய டிகிரி சம்மந்தப்பட்டமாக பட்ட ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் எம்பட் சிஸ்டம்ஸில் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் ட்ரை பண்ணேன் கன்சல்டன்சி மூலிமா அதுக்கப்புறம் அது ஒர்க் ஆகல அதில் வந்து எக் எக் அதில் வந்து என்ட்ரி லெவலில் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கோர் கம்பெனிஸ்லலாம் லைக் கோர் ஜாப்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் இந்த என்ன சொல்கிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் என்ஜினியர் ஜாப்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எக்கச்சக்க என்ன சொல்ல மோஸ்ட்லி வந்து ஆன் சைட் வர சொல்லியிருந்தாங்க என்னால் போக முடியாது நான் வந்து மோஸ்ட்லி ரிமோட் ஆர் இன்னன் அரவுண்ட் கொலம்பஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது எதுவும் கிளிக் ஆகலை நான் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலே வெயிட் பண்ணேன் அந்த கன்சல்டன்சிட்ட அது வந்து கிளிக் ஆகலை அதுக்கப்புறம் நான் வேற ஒரு கன்சல்டன்சிக்கு போனேன் அங்கே வந்து நான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுக்கான ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் அவங்க அங்கே நல்லா கொஞ்சம் இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்ல நல்லாவே சொல்லி கொடுத்தாங்க ட்ரைனிங் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு பட் மார்க்கெட்டிங் சைடு அந்த அளவுக்கு அவங்க அவங்கள அடிக்கடி போய் நம்மளே போய் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அவங்களே வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே சொல்ல சொல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நானே போய் போய் கேட்குற மாதிரி இருந்தது அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்க மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ணலை ஸோ அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா இது எனக்கு தெரியவே இல்லை இப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இருந்தது ஐ மீன் இந்த ஸ்கில்லு நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது இதுலேயே நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தோணவே இல்லை நான் வந்து ஒரு வேலை கிடச்சா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லேயே இருந்துட்டு இருந்தேன் அண்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல அந்த படிப்பு சம்மந்தப்பட்டமாகவே நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நான் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் உனக்கு எனக்கு நான் யோசிக்காமல் நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் எனக்கு அதனாலேயே என்னமோ கடவுள் வந்து அந்த வேலையெல்லாம் எதுவும் கொடுக்காம தட்டி கழிச்சாரோ இல்லை டிலே பண்ணாரோ என்னன்னு தெரில நான் என்னோட இப்போ என்னோட கரண்ட் ஜாப் வந்து நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து இருக்கேன் ஐடி கிடையாது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கேன் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சில பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது இது ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு தான் பட் ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து எப்போ பிஸ்னஸஸில் வந்து
அண்ட் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா இந்த கன்சல்டன்சிஸ்ல வந்துட்டு நான் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சைட் பை சைடு அதுவும் போயிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஃப்ரீலான்சிங் ஏன் பண்ணக்கூடாது அந்த எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து ஃப்ரீலான்சிங் ரொம்ப பூமா இருந்தது நிறைய பேருக்கு அந்த வேலை எல்லாம் கட் ஜாப் லாசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது இல்லையா ஆஹ் அப்ப வந்து நிறைய பேரு ஆஹ் செகண்டரி ஜாப் பாக்குறது சீசனல் ஜாப்ஸ் பாக்குறது ஃப்ரீலான்ஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கல்ச்சர் ஃப்ரீலான்சிங் கல்ச்சரும் வந்து அந்த டைம்ல தான் நல்லா வந்து எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்பதான் வந்து சரி இது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணேன் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ பிஸ்னஸஸ் வந்து ஆன்லைன்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல எப்படி செல் பண்ணணுங்கிறது தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட் பண்ண தெரியும் அவங்களுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ண தெரியும் எல்லாம் பண்ண தெரியும் பட் ஆன்லைன்ல எப்படி அப்ரோச் பண்றது எப்படி ஆட்ஸ் பண்றது எப்படி வந்து வெப்சைட் கிரியேட் பண்றது எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்றது ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்றது போஸ்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் நம்ம ஆன்லைன்ல நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஒரு ஒரு பிசினஸ் பாக்குறோம் ஆன்லைன்ல அவங்க வெப்சைட்ல போய் பாக்குறோம் இல்லையா அவங்களோட வெப்சைட் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு எப்படி நம்ம ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கூகுளே நம்ம வந்து ஒரு சர்ச் பண்றோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் நம்ம சர்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க டாப்ல எல்லாம் வருது இல்லையா டாப் லிங்க்ஸ் அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுவோம் யூஸ்வலி ஸோ அதெல்லாம் வர்றதுக்கு அது டாப்ல வர்றதுக்கு வந்து கூகுள் ஆட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரிதான் ஃபேஸ்புக்குக்கும் நம்ம ஃபேஸ்புக்ல எது நம்ம சர்ச் பண்ணாலும் அது ஆடா வரும் இல்லையா அது வந்து ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் அதுல அதுல நிறைய சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு யூடியூப்ல அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வந்து அது நம்ம நல்லாவே கத்துக்கலாம் ஆஹ் சோ அதை நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் வந்து நம்ம எது சர்ச் பண்ணாலும் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து ஆட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ரிலேட்டட் தான் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் வந்து கான்டென்ட் கிரியேட் பண்றது கான்டென்ட் கிரியேஷன் பிளாக்ஸ் வீடியோஸ் எடிட்டிங் எனிதிங் ஆன்லைன் ரிலேட்டட் நீங்க என்ன ஆன்லைன்ல பாக்குறீங்களோ வீடியோ பிளாக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் வெப்சைட்ஸ் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்ஸ் ரீல்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் எல்லாமே வந்துட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன் அண்ட் நான் வீடியோஸ் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை வந்து நான் ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணேன் ஃப்ரீலான்ஸ் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ்ல எல்லாம் போய் தேடுவேன் எனக்கு வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் உங்களுக்கே தெரியும் நான் நிறைய அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் போட்டுட்டு இருப்பேன் யூடியூப்ல ஸோ எனக்கு அந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் வெல்னஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும்னால அந்த இண்டஸ்ட்ரிலேயே நான் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற பிசினஸஸ் ஹெல்த் கோச்சஸ் மென்டல் ஹெல்த் கோச்சஸ் அப்புறம் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பிசினஸஸ் வச்சிருப்பாங்க ஆன்லைன்ல பட் அவங்களுக்கு எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுங்கிறது தெரியாது ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இமெயில் அனுப்புவேன் இந்த மாதிரி நான் அவங்க பிசினஸ் நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் ஹெல்ப் பண்ணலான் இருக்கேன் ஆன்லைன் பிசினஸ் உங்களுக்கு நிறைய சேல்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் என்னோட நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருந்தேன் என்னோட சர்வீஸ் ஸோ ஃப்ரீலான்சிங் வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஒன்னு பெயர் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்றதுக்காக ஃப்ரீயா பண்ணலாம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்றதுக்காக நான் ஃப்ரீயா பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளைண்ட்டுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நான் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ யூஸ்வலி நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு ஜாப் வேணும் அப்படின்னா மெயினா அவங்க பாக்குறது வந்து ஆன்லைன் போர்ட்ஃபோலியோ உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா ஆன்லைன் லைக் ப்ரீவியஸ் கிளைண்ட்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட சேல்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு அவங்களோட ரீச் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த அனாலிட்டிக்கல் அந்த அனாலிட்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி அந்த ஆன்லைன் போர்ட்ஃபோலியோல நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் இந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு
அதே மாதிரி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர வர நான் பெய்டு இதாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதில் ஒரு இன்கம் வந்துட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் இன்கம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது ஒரு எனக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டும் நல்ல பூஸ்டாக இருந்துச்சு சரி நம்ம ஒரு ஸ்கில்லை வச்சுருக்கோம் இது நம்ம ஏன் நம்ம முன்னாடியே பண்ணலை அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தோண்டிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் அந்த ஸ்கில்லை நான் இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆன்லைனில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ கொர்சேராவில் இருக்குது அப்ஸ்பாட்டுன்னு ஒரு அகாடமி இருக்குது அப்ஸ்பாட் அகாடமின்னு ஒன்று நீங்கள் ஆன்லைன் கூகுளில் போய் பார்த்தாலே தெரியும் யூடியூப்பில் எக்கச்சக்க ரீசோர்ஸஸ் இருக்குது சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் சாரி ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே எக்கச்சக்க உங்களுக்கு வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் அவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே தெரியும் ஸோ அதில் நான் வந்துட்டு அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் சைட் பை சைடு நான் அந்த ட்ரைனிங்கும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கன்சல்டன்சி மூலிமா அந்த ட்ரைனிங்கும் போயிட்டு இருந்தது அதில் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை எனக்கு ஆக்சுவலி ஐடி எனக்கு ஒர்க் ஏழு ஆகல அண்ட் எனக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தான் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இதில் எனக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கிளைண்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இண்டீடு மான்ஸ்டரு லிங்க்டின் இதிலெல்லாம் வந்து நான் சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு விஷயம் என்னன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் கோவிட் முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆஃப்டர் கோவிட் எக்கச்சக்க காம்படிஷன் அதில் த மோஸ்ட் காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப்டர் கோவிட் அப்படின்னா அது சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் தான் ஸோ அதில் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் அதுவே வந்து பல மாதம் நான் ரொம்ப சர்ச் பண்ணி தான் இந்த வேலை கிடச்சிது எனக்கு எடுத்தோடனே எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன மாதிரியே போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு சூப்பராக லைக் அவங்க கிராஃபிக் டிசைனிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் மார்க்கெட்டிங் செம்மையாக பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு என்ன விஷயம் என்னென்னா ஆஃப்டர் கோவிட் அந்த ஜாப் லாஸ்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆளுங்களும் உள்ளே வருவாங்க ஜாப் மார்க்கெட்டில் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா இப்போவுமே அப்படி தான் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லையா இப்போவுமே நிறைய ஜாப் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் ஜாப் தேடிட்டு இருக்காங்க அதனால இப்போவுமே காம்படிட்டிவாக தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கு அந்த வேலை கிடச்சிருக்க நான் நினைக்கிறேன் ஒன்ஸ் யூஎஸில் எனி எனி ஜாப் நீங்கள் என்ட்ரி லெவல் ஜாப் உள்ளே போயிட்டிங்கனாலே போதும் எனி ஜாப் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண பண்ண நீங்கள் வேறு எதுக்கும் போயிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு அதுதான் அந்த மாதிரி நான் டெய்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்ளிகேஷன்ஸாவது போட்டுருவேன் ஹண்ட்ரட் அப்ளிகேஷன்ஸாவது போட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சிது ஈஸியாக கிடைக்கல ஸோ அந்த ஆன்லைன் போர்ட்ஃபோலியோலாம் க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயராக வந்துட்டு நான் ரீச் அவுட் பண்ணி லிங்க்டின்ல இண்டியிலலாம் போஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் பயங்கர கம்மியான சேலரிலலாம் வந்து கூட கால் வந்துச்சு எனக்கு நான் வந்து நான் சொன்னேன் ரொம்ப கம்மி சேலரி அது அது வந்து நம்ம வால்மார்ட்டு டார்கெட்டு இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் வேலைக்கு போனால் கூட அந்த சேலரி தருவாங்க பட் எனக்கு அந்த இது இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சேலரியும் நல்லா வேணும் என எனக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்தது ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணேன் எனக்கு நல்லாவே அந்த நாலேஜ் இருக்குது அதனால் நான் பிலீவ் பண்ணேன் ஸோ நான் வெயிட் பண்ணேன் அந்த ஒரு இதுக்காக பிகாஸ் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நான் கம்மியான சேலரிக்கு போகலாம் பட் நான் மிஷாவை நான் வீட்டில் வச்சுருக்க முடியாது மிஷாவை நான் டே கேரில் போகணும் ஸோ டே கேரில் போகணுன்னா அதுக்கான ஒரு சேலரியும் எனக்கு வேணும் இல்லையா அந்த டே கேரில் போடுறதுக்கான சேலரி வேணும்னு எனக்கும் தேவையான சேலரி வேணும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன் சரி நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணேன் அண்ட் அதுபடியே எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு ஸோ அதுதான் நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் நீங்கள் ஐடி தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஐடியில் தான் உங்களுக்கு கெரியர் ஃபார்ம் ஆகணுங்கிற ஒரு இதே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் கெயின் பண்ணி நீங்கள் அதில் நீங்கள் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட்லி உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சோஷியல் மீடியா ட்ரெண்டுங்கிறது
அண்ட் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண ஜாப் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டாக இருந்தது இப்போ நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால கான்ட்ராக்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பி அதுலேயே வந்துட்டு நான் என்னோட நாலேஜை ப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பர்மனண்ட் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் நான் இதை சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் நீங்கள் பர்சீவ் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் நம்பவே முடியாத அளவுக்கான க்ரோத் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க அண்ட் யா இது தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் என்னென்ன இன்கம் சோர்ஸஸ் நான் இப்போதைக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ இன்கம் சோர்ஸஸ் இப்போது நான் எனக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அது என்னோட வேலை பண் வேலை பொறுத்து தான் அது வந்து தானாக வர்றதில்லை ஒன்று வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னோட போட்டிக் அது வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு அண்ட் என்னோட ஆக்டிவ் ஜாப் சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் த்ரீ வந்து ஃப்ரீலான்சிங் நான் ஃப்ரீலான்சிங் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈவினிங் நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் என்னோட வேலை முடியும் என்னோட டே ஜாப் முடியும் போயிட்டு வந்து டின்னர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு படு படுக்க பசங்களெல்லாம் படுக்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கான திங்ஸ்லாம் முடிச்சு வைக்கிறதுக்கு அவங்க நைன் ஓ கிளாக் அவங்கள படுக்க போட்டுருவேன் அப்புறம் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நான் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் ஆன ஜாப் அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ரிலேட்டட் ஸ்டப் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அன்னைக்கு அந்த வேலை இல்லை ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாப் அன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நான் ஒரு ஸ்கில்லை வந்து நான் படிப்பேன் அப்போது என்னோட நாலேஜ் வந்து இன்னும் வளர்த்துப்பேன் அப்போ வந்து ஏதாவது சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது புது ட்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நான் வந்து சர்ச் பண்ணி நான் படிப்பேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ரொட்டீன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஸோ காலையில் ஃபுல்லாக சிக்ஸ் ஓ நைன் டு சிக்ஸ் வந்து டே ஜாப் ஈவினிங் வந்து பசங்களுக்காக அதுக்கப்புறம் அவங்கள தூங்க வச்சதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாப் அப்புறம் காலையில் என்னோட ரொட்டீனை நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் நான் ஒரு நாள் நான் வந்த டே இன் மை லைஃப் ஜா வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் பிடிச்சி பண்ணுறேன் இந்த வேலையை ஸோ எனக்கு அதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது எனக்கு வந்து நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாட்டே இல்லை எனக்கு எக்ஸாஸ்டிங்காகவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு டயர்டாகவே இல்லை ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் கீப் பர்சியூவிங் யோர் ட்ரீம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுமா பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஐடியில் போகணுமா அதை பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் சைடு ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடு சைல்ட் கேர் ரிலேட்டடு எனி திங் நீங்கள் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காம உடனே முடி உடனே ஒரு ஸ்டெப் எடுங்க ஒரு சின்ன ஸ்டெப் அது எடுங்க ஓகே சரி பிரியா எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே தான் பட் என்னோடய ரெசியூம் வந்து ரொம்ப அவுடேட்டடாக இருக்குது எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு கூட ஆளுங்க இருக்காங்க அதுக்கு கூட ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ரெஸ் ஃப்ரீலான்ஸ் ரெசியூம் ரைட்டர்ஸ் கூட இருக்காங்க ஐ திங்க் வெரி லிட்டில் ஆஸ் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஐ மீன் அதுக்கு கம்மியாக லைக் கம்மியாக கூட பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வெப்சைட் அந்த வெப்சைட் பேர் என்ன ஆ அப் ஒர்க் ஆர் ஃபிவர் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதில் தான் வந்துட்டு ஃப்ரீலான்ஸ் ஜாப்ஸ்க்கான எல்லா ஆளுங்களையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் வெரி வெரி அரவுண்ட் த வேர்ல்டு வெரி லோ ப்ரைஸில் கூட உங்களுக்கு வேலை பண்ணி தருவாங்க பி டேட்டா என்ட்ரி வெப்சைட் க்ரியேஷன் சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் லோகோ க்ரியேட்டர்ஸ் ரெசியூம் ரைட்டர்ஸ் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பீப்புள் இருக்காங்க வெரி வெரி கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு ரெசியூம் வந்து உங்களுக்கு பண்ண தெரியல ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வெப்சைட்ஸில் வந்துட்டு ஹெல்ப்புக்கு கேட்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி ரெசியூம் வேணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னீங்கன்னா நிறைய ஏக வெயிட் பண்ணுறாங்க உங்கள மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேர் இப்போ ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் கிடைக்காமல் ரொம்ப தவிக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு கம்மியான இதிலே பண்ணி தருவாங்க ஸோ நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு நான் இப்போ என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் வந்து லிங்க்ஸில் நான் தரேன் நீங்கள் அதெல்லாம் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த ரீசோர்ஸஸ்லாம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வெரி
கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மனசை தர தளர விடாதீங்க நீங்கள் கன்சல்டன்சிஸ் இப்போ நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நல்ல கன்சல்டன்சிஸாக ஆல்ரெடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட ரெஃபரல் கேளுங்க அவர் அந்த அவங்க எந்த கன்சல்டன்சி மூலிமா போனாங்களோ அவங்க கன்ச அவங்கள நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த கன்சல்டன்சி வேறு யாராவது ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கூட கிடை அவசியம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோடய கேஸில் எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கன்சல்டன்சிஸில் எல்லாமே நானே அப்ரோச் பண்ணி நான் போனது ஸோ எனக்கு அது முன்னாடி விஷயம் தெரியாததுனால நான் டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒரு வருஷம் கிட்ட டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ணிடக்கூடாது டைம் ரொம்ப ப்ரெஷ்ஷியஸ் முன்னாடியே ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்கக்கிட்டே எல்லாம் நெட்ஒர்க்கிங் தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஜாப் சர்ச்சில் நீங்கள் நெட்ஒர்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு லிங்க்டின்ல போயிட்டு உங்களோட ரெக்ரூட்டர்ஸ் உங்களோட யாரை நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜாப் சர்ச்சில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே வந்துட்டு ரெக்ரூட்டர்ஸ் காட்டும் நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரெசியூமை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அண்ட் சைட் பை சைடு உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன்னொரு ஹாப்பியான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோல நான் ஷேர் பண்றேன் ஸ்டேட்யூ கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல நான் சீக்கிரம் நான் சொல்லிடுறேன் சீக்கிரம் அந்த அடுத்த வீடியோ வரும் டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் பாய்